এই মুহূর্তে অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি এর আমাদের আলোচ্য বিষয়টা হলো প্রজেক্ট 6 অর্থাৎ যে কোন একটা পিকচারে ড্রেস থাকবে ড্রেসের শেপটা ঠিক রেখে কিভাবে আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে যেমন এটাকে আমরা যদি জুম করি জুম করে একটু ভালোমতো দেখতে পারি যেমন এটাকে আমরা জুম করলাম একটু খেয়াল করেন যে আমাদের এই যে শাড়ি যে কালারটা আছে দেখেন এটা আমাদের আগের কালারটা ছিল এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এরকম করে দিছি অর্থাৎ হলুদ ছিল এটাকে আমরা চেঞ্জ করে লাল করে দিছি দেখেন ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের এই আকৃতি কিন্তু চেঞ্জ চেঞ্জ হয় না যা শুধু কালারটা চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের যে কোনো একটা ছবির শেপ বা আকৃতি ঠিক রেখে কালারটা চেঞ্জ করা আচ্ছা এটা এই জন্য আমাদের যে কোনো একটা ছবি প্রথম ওপেন করে নিতে হবে আমরা এখন এই জন্য এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ছবি ওপেন করে নিই যেমন এই ছবিটা ওপেন করে নিলাম ছবি ওপেন করার পরে এটাকে ওপে সিলেক্ট করতে হবে তাহলে আমরা যে কোনোভাবে ছবিটাকে সিলেক্ট করি এটা মাউসের পয়েন্টটা একটু বড় করে নেই বড় করে এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করি দেখেন এখানে সিলেক্ট করে দিলাম আমরা পুরো ড্রেসটাকে এইভাবে সিলেক্ট করে দিব হুম মোটামুটি সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এখান থেকে হিউ বা স্যাচুরেশন ঠিক আছে এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখান থেকে হিউ স্যাচুরেশন লাইটনেস বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে এটা যদি আমরা মাইনাস করে দিয়ে দেখেন আমাদের কিন্তু হলুদ আছে এটা হ্যাঁ আমরা যদি এটাকে বাম দিকে ড্রাগ করে টেনে নেই তাহলে কিন্তু আমাদের দেখেন লাল হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে এই কালার প্লাস এই কালার কিন্তু দুইটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু আকৃতি ঠিক আছে কিন্তু শুধু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে দেখেন এটাকে আর একটু লাল হইলো বা একটু লাল এরকম বিভিন্ন টাইপের কালার করতে পারি দেখেন এই যেরকম এরকম এই কালার দেখেন কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আবার যদি ডান দিকে নিয়ে আমরা হলুদ থেকে নীল কালার দেখেন সবুজ কালার হয়ে গেল সবুজ সবুজ বা নীল কালার হয়ে গেল দেখেন কালারটা চেঞ্জ হয় কিন্তু অর্থাৎ তাহলে আমরা এখান থেকে যে কোনো কালারই করতে পারি ঠিক আছে এটাকে আমরা গাঢ় করতে পারি হালকা করতে পারি দেখেন এটাকে সাদার পরিমাণ বাড়া দিতে পারি বা এখান থেকে আমরা লালের পরিমাণ আরও বাড়াই দিতে পারি দেখেন ঠিক আছে এরকম আমরা সাদা কালো করতে পারি দেখেন আমাদের কিন্তু দেখেন আমরা যদি প্রিভিউটা উঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের আগে পিকচার ছিল এরকম আমাদের এখন ওকে দিলে পিকচারটা এরকম হবে আমরা যদি ওকে দিয়ে দিই তাহলে আমাদের পিকচারটা এরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে আমরা কেটে দিই আমরা যদি আরেকটা পিকচার ওপেন করি এখান থেকে অর্থাৎ এটার মাধ্যম এটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টাইপের পিকচার নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন এই পিকচারটা যদি আমরা ওপেন করি দেখেন এই পিকচার ওপেন করার পর এটাকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে আমরা যে কোনোভাবে পিকচারটাকে সিলেক্ট করলাম এই অংশ দেওয়ার জন্য আমাদের এখান থেকে ব্রাশের আকৃতিটা একটা ছোটো করে নিতে হবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এই অংশটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এরপর থেকে এখানে লাগছে হিউ বা স্যাটুরেশন এখানে ক্লিক করার পর দেখেন আমাদের এখানে আছে কি খয়েরি কালার আছে আমাদের ট্রেনে দিবা আমি দেখে দেখেন আমাদের এরকম বিভিন্ন টাইপের কালার হয় দেখেন বেগুনি কালার নীল কালার দেখছেন বিভিন্ন টাইপের কালার এখান থেকে হয়ে যায় আমরা এটাকে টেকনো দিলে দেখেন বিভিন্ন টাইপের কালার হয়ে যায় এখানে অর্থাৎ আপনার পছন্দ মতো এখান থেকে আপনি একটা কালার দিতে পারবেন ঠিক আছে যেমন আমরা এই কালারটা দিলাম এটার আবার এখান থেকে গাঢ় হালকা করতে পারবেন দেখেন ঠিক আছে এখান থেকে গাঢ় বা হালকা করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা ওকে দিলেই কালারটা আমাদের এরকম হয়ে গেল আচ্ছা এটাকেও আমরা ক্লোজ করে দিই এরপর আমরা আরেকটা ছবি নিয়ে এখান থেকে অর্থাৎ এরকম যে ছবি চান না কেন সব ছবি নিয়ে আপনি এখান থেকে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে এডিট করতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন অনেকগুলো ছবি আছে আপনি এখান যেমন আমরা এই ছবিটা ওপেন করলাম আমরা যেমন এই এই অংশটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা একে ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এরপর আমরা হিউ বা স্যাটুরেশন দিলাম দেখেন আমরা এটাকে টেনে দিলে আমাদের নীল থেকে বিভিন্ন টাইপের কালার হয়ে গেল লাল হইলো খরি হইলো এটাকে টেনে দিতে পারি আবার দেখছেন এরকম বিভিন্ন টাইপের কালার আমরা এখান থেকে করতে পারি তো এইভাবে আমরা ছবির বিভিন্ন অংশ নিতে পারি বিভিন্ন অংশ নিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো কালার এখান থেকে করে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা এখানে বেশি বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যটাই হলো আপনার বেশ প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে যত প্র্যাকটিস বেশি করবেন তত আপনার এই কাজগুলো ভালো পারবেন ঠিক আছে আর প্র্যাকটিস যত কম করবেন তত আপনি কিন্তু কম পারবেন যেমন আমরা এই ছবিটা যদি নেই এখানে তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম পুরো ছবিটাকে আমরা সিলেক্ট করি আচ্ছা প্রায় সিলেক্টেড তো হয়ে গেল আমরা এখান থেকে এই অংশটা সিলেক্ট করলাম এই অংশটা সিলেক্ট করলাম এখন আমরা দেখেন ইমেজ সিমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এখান থেকে আমরা হিউ বা স্যাটুরেশন নিলাম এখন এটাকে যদি বাম দিকে টেনে দিই দেখেন আমাদের কেমন হয়ে গেল ঠিক আছে এটাকে আমরা একটু ডানে বামে করে দিই দেখেন আমাদের যদি প্রিভিউটা তুলে দিই তাহলে কেমন দেখা